ഇവിടുത്തെ <laughs> 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 ഉള്ള മുട്ട ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചാക്യാർ കൂത്ത് റാസ്കൽസ് ഇയാളെന്താ പോകാത്ത അവന്മാരെ ഇറക്കി വിട്ട് നന്നായി കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റ് അകത്തായപ്പോ അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ ഒരുത്തനും വന്നില്ല നന്ദിയില്ലാത്ത വർഗം ഞാൻ ഒരുത്തനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാതെ വരുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ അല്ല കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ള കണ്ണുള്ളവനാണ് താൻ കത്തുന്ന പുരെ നീർക്കിൽ വലിച്ചുരുന്നവൻ ഞാനെന്ന് മനുഷ്യനെ താൻ കാണുന്നില്ല തനിക്ക് വേണ്ടത് നോവലിസ്റ്റിനെയാണ് തന്റെ തൊലിഞ്ഞ വാരികയിൽ നോവൽ എഴുതാമെന്ന് ഏറ്റ വിറ്റായ നോവലിസ്റ്റിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാണ് ഉടനെ വേണമെന്നില്ല കോട്ടപ്പുറം എങ്കിലും ഒന്നും ഓർക്ക നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചാഴ്ച നമ്മളല്ല താൻ തന്റെ കണ്ണിയെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ മഞ്ചാരിയുടെ ഭാവി എനിക്ക് പൊതുര തല്ല് കിട്ടി എവിടുന്ന കല്ലേറ് കൊള്ളാത്ത ഒരവയവം ഇപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല താൻ പിന്നെയും അവളോട് മാപ്പ് പറയാൻ പോയോ ഇല്ല വാടക വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് പോയതാ ഇരുട്ടായിരുന്നിട്ടും ഏതോ ഒരു തെണ്ടി എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആളുകൾ കൂടി എടാ ബലാത്സംഗ വീര എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്ലേറ് ഇടിയും തുടങ്ങി ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും പിടിയില്ല ഇത് സഹിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറമായിരിക്കുന്നു ഈ ധൂമകേതു കാരണം ഈ ഒറ്റ അടിക്ക് അവളെ റേപ്പി നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പൊൻമുട്ട ഇടുന്ന താറാവിനെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ ചോദനകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന പ്രചോദനമാണ് അവൾ എന്റെ മഷി വറ്റാത്ത തൂലിയ കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ നിരന്തരം റേപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ പുതിയ നോവൽ ആരംഭിക്കായി നോവലിന്റെ പേര് ഒരു ഞാൻ ഈ നിമിഷം പോകുന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു സാഗർ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു ഗസറ്റടിയച്ചി അടുത്ത ലക്കം മുതൽ സാഗർ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവൽ ഒരു ഗസറ്റടിയച്ചി ടൗണിൽ മുഴുവനും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എഴുതുന്ന സർവീസ് സ്റ്റോറി ഗസറ്റ് രക്ഷി ആ തഹസിൽദാർ പൂതനയുടെ അതേ മുഖമാണ് പോസ്റ്ററിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ ചുവരിലൊട്ടിച്ച പോസ്റ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ അവളുടെ ജീപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതും പോസ്റ്റർ കണ്ടവൾ നടുങ്ങുന്നതും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്താണ് അവളുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്നറിയാൻ ഞാൻ കാത്തുനിന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല പ്യൂൺ വെളിയിൽ വരുന്നു പോസ്റ്റർ വലിച്ചു കയറുന്നു ഞാൻ നേരെ മാമച്ചിന് ഫോൺ ചെയ്തു ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് അതേ ചുമരിൽ പോസ്റ്റർ വീണ്ടും ഒട്ടിക്കു വന്ന് മാമച്ചന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിരിക്കുക വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അവൾ തന്നെയാണ് ഗസറ്റ് അവൾ അറിഞ്ഞല്ലോ എന്നാലേ അവൾ നോവൽ വായിക്കൂ വായിച്ചാലേ ഏറ്റുകാരന്റെ തൂലികയുടെ ശക്തി ആ സൂർപ്പണക്കെ അറിയൂ അതെ അതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കഥ എവിടെ വരെയായി താൻ ഞെട്ടരുത് എന്താ താനാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ ആണോ അതെ കാരണം ഇതിലെ നായകനെ സൗന്ദര്യം ആവശ്യമില്ല മത്തങ്ങ പോലുള്ള ഒരു മുഖമാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തനിക്കും നായകനാകാം ഈ വിഷയം നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു നായക പ്രാധാന്യമുള്ള കഥയാണ് അടിമുടി അവളാണ് അവളുടെ കൗടല്യങ്ങളുടെ കഥയാണ് ആദ്യ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം സാധാരണ പൈങ്കളി നോവലിലെ പോലെ ആ മുഖമോ വർണ്ണനകളോ ഇല്ല അവളുടെ അന്തരാളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നോവലിസ്റ്റ് ഇവൾ അനിത പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ആസൂത്രണ മനോഭാവത്തിന്റെ കഥ ഇവളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഇവളിൽ പ്രണയത്തിന്റെ ലോലഭാവങ്ങളില്ല മനുഷ്യബന്ധം ദയ കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ ഇവൾ കന്യം നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നോട്ടം കീഴടക്കല്ലാണ് ഇവളുടെ സംതൃപ്തി സൗന്ദര്യമാണ് ഇവളുടെ വജ്രായുധം ഒരേ സമയം പല കാമുകന്മാരുടെയും വിശ്വസ്തയായ കാമുകി നഗരത്തിന്റെ ശാപം എന്നല്ല അതെന്തു പറയാൻ ഇന്നവൾ ഇവിടെ മുൻസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ 
പാലയ്ക്കകത്ത് കളിമണ്ണ് മാത്രമുള്ള ഈ കമ്മീഷണറെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ നഗരപാലകർ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുതിയ കമ്മീഷണർ ദിലീപ് മേനോൻ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് ദിലീപ് മേനോൻ താങ്കൾ ചാർജ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു താങ്കളെപ്പോലെ മിടുക്കനായ ഒരു കമ്മീഷണറെയാണ് ഈ നഗരത്തിന് ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഐ ഹേർഡ് യു ആർ സോ ഇമാജിനേറ്റീവ് എ മാൻ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് യെസ് ഷുവർ ബിഫോർ യു ടേക്ക് ചാർജ് ഷാൽ ബി മീറ്റ് എന്തിനാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അകത്തോട്ട് കടന്നിരിക്കൂ പറയാനുള്ളത് പറയൂ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് മഴ നനയാതെ അകത്ത് വന്നിരിക്കൂ ദിലീപ് ഞാൻ ആകെ തൃശ്ശങ്കു സ്വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു അനിത ഇനിയും ചാർജ് ഒഴിഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ തരാമല്ലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ വാടക വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായി കണ്ടത് എന്താണെന്ന് ദിലീപിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഈ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് അല്ല ദിലീപ് അതിനു മുൻപ് ജന്മാന്തരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഈ മടുപ്പിക്കുന്ന ഏകാന്തതയിലേക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒരു നാൾ എന്റെ ദിലീപ് വീണ്ടും വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദിലീപ് മേനോന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് വരെ പരസ്ത്രീ സ്പർശം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദിലീപ് മേനോൻ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വഴുതുകയാണ് പാവം മേനോൻ കമ്മീഷണർ അനിതയുടെ കാപട്യം അറിയാതെ ആ നിമിഷത്തിൽ അവളെ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം ഒരു സർക്കസുകാരിയുടെ മെയ്വഴക്കത്തോടെ ദിലീപ് മേനോനിൽ അനിത പടർന്ന് കയറി മനഃപൂർവാണ് മനഃപൂർവാണ് ഓക്കെ സാർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളാണ് അയാൾ എഴുതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ദിലീപ് മേനോൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ കണ്ടില്ല നിലാവ് കണ്ടില്ല ആകാശത്ത് പറന്നു നടക്കുന്ന പറവകളെയും പുൽമേടുകളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെയും കണ്ടില്ല പ്രണയമെന്ന ചതിക്കുഴിയിൽ തന്നെ വീഴ്ത്തിയ ആ വഞ്ചകിയുടെ പുഞ്ചിരി മാത്രമായി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നഗരത്തിലെ പാർക്കുകളിൽ കടലോരങ്ങളിൽ അവരുടെ രാവുകളും പകലുകളും പ്രണയാതുരമായി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ എങ്ങു നിന്നു തീഷ്ണമായ ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അവരിൽ വന്ന് പതിച്ചു തുടരും അതേത് തീഷ്ണ കണ്ണുകൾ അതാണ് സസ്പെൻസ് ഇപ്പൊ താൻ ആകാംക്ഷയുടെ ചോദിച്ചില്ലേ അതാണ് തുടർക്കഥയുടെ ടെക്നിക്ക് വായനക്കാരെ അടുത്ത ലക്കം വരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുക ഈ തീഷ്ണ കണ്ണുകളുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സസ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ എന്നാലും അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ആ തീഷ്ണ കണ്ണം കയറി വരില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ ആവശ്യം എന്തായി പോകും സംഗതി വഞ്ചനയും മറ്റുമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനും നായികയും പ്രണയിച്ചിങ്ങനെ സുഖിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരുത്തിന് അങ്ങനെ ഇടക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്തിന് അത് പറയാൻ താൻ ആരെ ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കയറി കൈ കടത്തിയുണ്ടല്ലോ ഒരു പിണ്ണാക്കൂല്ല ഇറാൻ ഭരണകൂടം സൽമാൻ റഷ്ദിയുടെ തലയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാൾ ഇപ്പോഴും ഒളിച്ചു നടക്കല്ലേ അയാൾ ഒളിച്ചു നടന്നാലും അയാളെ തൂലിയേക്ക് വിലങ്ങ വയ്ക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം തന്നിട്ട് താനല്ല ഈ കഥയിലെ യഥാർത്ഥ നായകൻ ഈ വരുന്ന തീഷ്ണ കണ്ണുള്ളവൻ അയാളാ ശരിക്കുള്ള നായകൻ അയാൾ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു നോവലിസ്റ്റ് കൂടെ ഓ മനസ്സിലായി ഈ വരുന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ പേര് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ജയദേവൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് 
ൊടി <laughs> 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 കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ സങ്കല്പം തകർക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ത് തന്നെയാലും അവനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഈ ചവിടെ എന്തുണ്ടായി നീ എന്താണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്തുണ്ടായി എന്നാ ചോദിച്ചത് പോടാ പിണ്ണാക്ക് മാടാ ജയദേവ അതേടാ ജയദേവൻ തന്നെ നിനക്ക് നിന്നെ പറ്റി വിചാരമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി വിചാരമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൈഗുണൻ സാഹിത്യകാരനെ ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പിണ്ണാക്ക് മാടനല്ലേ ദിലീപ് മേനോനായിട്ട് എന്റെ ചിത്രമാണ് വാരികയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ കയറി വന്ന് എന്നെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് താൻ തന്നെ പാടുപോ ദിലീപ് മേനോനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണെങ്കിൽ അതേ മേനോനെ സംഭരിക്കാനും എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിലീപ് മേനോനെ കൊണ്ട് വയറുളക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ കഴിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ദിലീപ് മേനോൻ കക്കൂസി പോയി പോയി ഒരു അധ്യായത്തിൽ അങ്ങ് ചാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലടോ ഇങ്ങനെ നട്ടിലില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഭേദം ഭരണമാണ് പക്ഷെ താൻ എന്നെ വയറിളക്കി കൊന്നാൽ തന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ താൻ പോയി കേസ് കൊടുത്തിട്ട് വാ പോയി കൊടുക്കടോ പോയി കേസ് കൊടുക്കടോ എന്നെ കൊന്ന കഥ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും മുമ്പോട്ടല്ലേ ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടു ജയദേവൻ വിചാരിച്ചാൽ ദിലീപ് മേനോനെ തന്റെ കസേരയിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാവുന്ന അനിത അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ആ ജയദേവനെ തന്നെ വളയ്ക്ക